আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি তো আজকে আমার শুক্রবারের দিনে একটি ব্লগ দিয়ে নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একটু সূর্যের আলো আলোকৃত হয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে একটুখানি শেয়ার করেছি আর সকালবেলা আমি কি নাস্তা করে প্রতিদিন একটা ডেলি যে নাস্তা করে সেটা আপনাদের শেয়ার করব আর আজকে কি কি বাজার করলাম এবং রান্না করলাম সেটি আপনাদেরকে শেয়ার করব এই তো আমার সকালবেলা নাস্তা দুটি সিদ্ধ ডিম আর চা খাই সকালবেলা ঘুম থেকে গোসল করে এছাড়া অন্য কিছু আর খাওয়া হয়নি এটি আমার সকালবেলা নাস্তা হয় তারপরে অফিসে গিয়ে আটটা বা সাড়ে আটটা দিয়ে নাস্তা করি অন্য কিছু তো শুক্রবার দিন যেহেতু আজকে অফিস নাই তো এই তো আমি কাপড়টি ওয়াশ করতে হবে তো কিছু কাপড় আমি আগে ওয়াশ করে নিয়েছিলাম আর এখন আমি কয়েকটা শার্ট ছিল শার্টটিকে দিয়েছি আবার ওয়াশিং মেশিনে তো এইটিও আপনাদের একটু শেয়ার করেছি কেউ আবার মাইন্ড করবেন না যে হ্যাঁ কাপড় ওয়াশ করছে এটা দেখানো কী হলো আসলে কিছু না যেহেতু একটা ব্লগ ওই হিসেবে একটা কিছু আপনাকে সবাইকে শেয়ার করতে চাচ্ছি আর কি তো এইগুলোই প্যান্ট এটিও আগে অলরেডি হয়ে গেছে ওয়াশ তো এখানে আমি একটা মলে গিয়েছিলাম এটা গতকাল বিকালবার একটু একটু মলে গিয়েছিলাম প্রতি বৃহস্পতিবার আপনারা জানেন যে আমি একটু মার্কেটে যাই তো সেটা একটু আপনাদেরকে শেয়ার করেছি তো পেঁয়াজ তো বাংলাদেশ নাকি অনেক দাম তো দেখেন এখানে পেঁয়াজ এক টাকা পঁচানব্বই পয়সা কিলো আমি প্রথমে দেখিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদের প্রাইসটা অর্থাৎ দুই দুই রিয়াল আর কি তো বাংলা টাকা চল্লিশ টাকা পরে প্রায় তো এখানে আরেকটা ফ্রুট এটা হলো মালয়েশিয়ান ফ্রুট অনেকে হয়তো চিনেন কাটালের মতন দেখতে তো আমি চেয়েছিলাম নেওয়ার জন্য কিন্তু আমার কাছে পছন্দ হলো না অনেক পুরাতন লাগে যে মন বুড়া হয়ে গিয়েছে এটা বলে ডুরিয়ান ফল তো এটা উনপঞ্চাশ চেল কিলো তো যাই হোক একটা হয়তো দেড় কিলো ওজন হতে পারে এরকম ওজন ছিল কিন্তু আমি চেয়েছিলাম এটা ডেট আছে কি না আছে কোনো ডেট খুঁজে পাইলাম না তো অনেক পুরাতন তো সেই জন্য আমি নেই নাই বা শুধু দেখে আসছি তো এটা আপনাদেরকে শেয়ার করছি যেহেতু ফলটা আমাদের বাংলাদেশের নাই কিংবা এটা সৌদি আরবও হয় না এটা অ্যাকচুয়ালি মালয়েশিয়ান ফ্রুট এটা এটার নাম হলো ডুরিয়ান ফল এটা অনেকে চিনেন বা জানেন আর এখানে যেটা দেখতে পারছেন এটি হলো অ্যাকচুয়ালি এই সব দেশে পাওয়া যায় এটি সিজন আন সিজন সবসময় পাওয়া যায় মোটামুটিভাবে তো সেটা আপনাদেরকে একটুখান শেয়ার করছি দেখেন ছত্রিশ টাকা কিলো বা বাইশ টাকা কিলো তেইশ টাকা কিলো মানে অর্থাৎ এক কেজির দাম আর কি তো একটুখানি আপনাদেরকে শেয়ার করেছি দেখেন উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিমলা মরিচ থার্টি থ্রি রিয়াল কিলো এখন এখানে আছে যে এটি কমলা না এটি অ্যাকচুয়ালি কেনো তো আছে কিউ আছে শিমলা মরিচ আছে আর পেঁয়াজ তো এই যে হলুদ শিমলা মরিচ দেখছেন লালটি দেখছেন এটি হলো বিশ টাকা কিলো বিশ রিয়াল আর কি আর গ্রিন দিয়ে সবুজ ওটি একটু কম থাকে আর এখানে দেখতে আপেল দিয়ে এটি কিলোটা নয় এটি প্রতিটা পার পিস ইয়ে দেওয়া আছে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আঙ্গুর আনারস তারপরে আছে আনার আরও আঙ্গুর এখানে দু তিন কোয়ালিটি আছে আর কি তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নাশপাতি আছে তারপরে আছে আম আছে তো আমি অ্যাকচুয়ালি এইগুলো থেকে কোনো ফ্রুট আনি না শুধু একটুখানি শুট করে নিয়েছি আপনাদের দেখানোর জন্য তো আজকে আসলে এগুলো এনে আমি একটু হলে আপনাদের দেখাচ্ছি আর আজকে শুক্রবার দিনটা কীভাবে যাবে আর কী কী রান্না করবো সেটি আমরা আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ আশা করি সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করব আশা করি সাথে থাকবেন প্রিয় ভিওয়ার্স এখানে আপনারা যে ফ্রুটটি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি ফ্রুটটি অনেক দাম এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন ফর্টি ফোর অর্থাৎ চুয়াল্লিশ রিয়াল কিলো ড্রাগন ফল আর এটি দেখতে পাচ্ছেন এটি বাংলাদেশে আপনার হয়তো গাব নামে পরিচিত বাইশ রিয়াল কিলো আর কি গাব নামে পরিচিত তবে খেতে খুব টেস্ট হ্যাঁ অনেক মিষ্টি তো আমি আনি নাই তবে আগে এনে খেয়েছিলাম তো আমি অ্যাকচুয়ালি আনার উচিত ছিল যে তুমি ব্লগে দেবো এটা আনার উচিত ছিল তাহলে মনে ভালো হতো তাই না তো একসময় একদিন আনে খাওয়ার সময় কেটে তারপর দেখাবো আপনাদেরকে অ্যাকচুয়ালি এটা খেতে একটা খুব টেস্ট এবং সুস্বাদ একটা ফল বাংলাদেশে গাবের মতন দেখতে হলো কিন্তু এটা খেতে খুব স্বাদ আর এটি যদি দেখতে পাচ্ছেন এটি গোসারি মাঝে এটি দেখতে পাচ্ছেন চিংড়ি মাছ এখানে তো অ্যাকচুয়ালি চিংড়ি এটি বাংলাদেশেও না এটি কোন দেশ থেকে আসে সেটা আমার জানা নেই তো এটা আনি নেই আমি এখানে ফ্রেশ চিংড়ি পাওয়া যায় এই সৌদি আরবের সাগরের চিংড়ি সেই জন্য আমি এখান থেকে চিংড়ি আনি নাই তো এখানে আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে গোসারের মধ্যে কত ইয়ে পাওয়া যায় তারপরে যে শুটকির মধ্যে মাছ পাওয়া যায় তারপরে কিমা আছে তারপর ফিঙ্গার চিকেন ফিঙ্গার আছে ক্যাচপ সত্তা এগুলো সব কিছু আছে এখানে তো একটুখানি এখানে আমি হালকাভাবে শর্ট করে নিয়েছি আপনাকে দেখানোর জন্য তারপরে আছে এখানে দেখেন কোয়েল পাখি তো আমি কোয়েল প্যাকেট নেওয়ার জন্য দিয়েছিলাম তো অনেক পুরাতন লাগে দেখতে কেমন লাগে একটা মানে কালারটা ডিস কালার হয়ে গেছে ওইলো কালার হয়ে গেছে তো আমার কাছে পছন্দ লাগলো না তো আনি নেই আমি আর এগুলো যদি দেখতে পাচ্ছেন এটি সব ফিস এবং
এই ফার্মে চেক ইন এমনিতে আমার ভালো লাগে না আর সেই সাথে যদি ফ্রিজ আনতে তাহলে আরও ভালো লাগে না তাই না তো আমি ফ্রেশ টাইম মাঝে মধ্যে খাই আর কি যদি আনি বা খাই এছাড়া আমি বিশেষ করে গরুর গোস্ত বেশি পছন্দ করি তা আজকে আমি আপনাদেরকে গরুর গোস্ত রান্না করে দেখাবো তো চলে যাই বাসায় আমি তো আজকে আমি যে ভাজারটি করেছি তো ভাজারটি প্রথম আমার ভিডিও করার কিন্তু ইচ্ছা ছিল না তারপর যে কোনো প্রকারক আমি আবার ভিডিও করতে আবার প্রস্তুতি নিয়েছি তো যে মধ্যে এখানে এখানে আমি ওই যে যদি দেখতে পাচ্ছেন এটি আমি হাত দিয়ে ধরেছি এটি কলমি শাক আর এটা পাশাপাশি দিয়েছি এটি হলো ডাটা তো ডাটা থেকে আমি শাকটি ছাড়িয়ে নিয়েছি কাঁচা মরিচ টমাটো তারপর নিয়েছি এখানে করলা আর এই বেনিটা আমি পানি দিয়ে দিয়েছিলাম যে ভিজানোর জন্য ভিজে দিয়ে পরিষ্কার করে পানিটা শুকিয়ে তারপরে রেখে দেবো আর আলু আর এসে গরুর গোস্ত আর সেই সাথে সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ওইটা আমি ডাটা শাকটি সারিয়ে নিয়েছি তো আজকে আমি ডাটা শাক আর কলমি শাক একসাথে রান্না করব আর ভেন্ডি এগুলি পানিটা শুকিয়ে তারপরে আমি একটা পলিথিন বলে তারপরে আমি ফ্রিজে রেখে দেব অলরেডি আমি ডাটাটি বেছে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আমার বলের মধ্যে এটি হলো ডাটা আর এই পাশে যদি দেখতে পাচ্ছেন ডাটা থেকে শাক নিয়েছি শাক আর এই শাক আমি আজকে রান্না করবো সেটা আমি আপনাদের শেয়ার করব তবে শাকটি আমার একটি কেটে নিয়েছিলাম হঠাৎ করে মনে পড়লো একটু আগে দেখিয়ে নিই তারপরে কেটে নিই কলমি শাক অলমোস্ট আমি কেটে নিয়েছি আর ডাটা শাক অর্ধেকটা কাটা হয়ে গেছে অর্থাৎ কুচি করা হয়ে গেছে আর বাকিটি কুচি করবে এখন তো আপনাদের দেখানোর জন্য এটি একটু আমি আবার শ্যুট করে নিয়েছি আর আপনারা সবাই জানেন এখন বর্তমানে আমার কিচেনের অবস্থা খুবই খারাপ কোম্পানির এখানে পাবলিক সবাই রান্না করে একসাথে খুবই এলোমেলো হয়ে যায় সেই জন্য আমি ভালোভাবে ভিডিও করতে পারি না ট্রাইপুড ব্যবহার করতে পারি না তো আমি হাত দিয়ে ভিডিও করেছি যতটুকু করেছি আপনারা যদি দেখতে একটু অসুবিধা বা ঝাপসা লাগে প্লিজ দয়া করে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন যেহেতু আমি ট্রাইপুড ব্যবহার করতে পারিনি তাহলে একটু আমার মোবাইলটা নড়াচারি হয় কিংবা একটু এলোমেলো হয়ে যায় মাঝে মধ্যে একটু একটু তো সেই জন্য আপনারা অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা তো যাই হোক আমার এখন শাকটি অলমোস্ট সব কাড়া হয়ে গিয়েছে তো সেটা আমি আপনাদের শেয়ার করছি তো আমি শাক কেটে নিয়েছি এক পাশে দেখতে পাচ্ছেন কলমি শাক আর আরেক পাশে হলো ডাটা শাক তো আমি অ্যাকচুয়ালি দোনোটা রান্না করবো একই সাথে স্বাদ হয়তো ভিন্ন হতে পারে তো শাক রান্না করবো জানেন আপনারা একটু অল্প হয়ে যাবে আর ডাটা রান্না করবো আমি চিংড়ি মাছ ছিল না তো এটি হলো গলদা বা বড় ট্যাংরা মাছ আপনার যে যে নামে পরিচিত তো আমি এই ট্যাংরা মাছ দিয়ে রান্না করবো বা গলদা নামে যদি পরিচিত আপনার থাকেন তো এটি রান্না করব তো প্রথমে আমি শাকগুলি রান্না করে নেব সেই জন্য আমি এখানে সামান্য রসুন রসুন একটু বেশি দিয়েছি আর সেই সাথে পেঁয়াজ কুচি আর তিনটা আমি আর মানে কাঁচামরিচ দিয়েছি তিনটা কাঁচামরিচের ফালি বেশি দেবো না কেননা শাক খাওয়ার সময় একটা কাঁচামরিচ খেতে সাথে স্বাদ লাগে সেই জন্য আমি রান্নার সময় বেশি দেবো না তো পেঁয়াজটা হালকা স্বচ্ছ আসলে বেশি আমি ব্রাউন করব না তাহলে আমি এখানে শাকটি অ্যাড করে নেব আর পেঁয়াজে অবশ্যই আমি লবণ ব্যবহার করেছি তো শাকের মধ্যে বেশি লবণ দেওয়া যাওয়া যাবে না কেননা শাকটা কিন্তু অনেকটা দেখা যাচ্ছে এখন কিন্তু রান্না পরে কিন্তু অনেকটা থাকবে না তো সেই জন্য অবশ্যই পরিমাণটা যদি বোঝা না যায় তো অল্প করে শাক দিতে এই লবণ দিতে হবে যাতে করে এই লবণ বেশি না হয় কারণ শাকের দিক থাকা গেলে লবণ অনেক দিতে হবে কিন্তু আসলে মূলত শাকটা রান্না করলে অল্প হয়ে যাবে দেখবেন একটু পরে দুই মিনিট পরে শাকটা চুপসে গিয়ে কী হয়ে গিয়েছে দেখেন মনে হয় কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে তাই না তো আপনাকে সবাইকে আমি শাকটা রান্না করে প্রথমে দেখাবো তারপরে দেখাবো আমি আমার ডাটা শাক ডাটা রান্না তারপরে দেখাবো বস্ত রান্না আমি স্টেপ বাই স্টেপ করেছি যাতে করে এই একটু দেখাতে পারি অ্যাকচুয়ালি কোনো রেসিপি না এটা ব্লগেরই আসে যেহেতু তো একটু একটু সবই দেখাচ্ছে আপনাদেরকে তো শাকটা দেখেন এখন মোটামুটি হয়ে আসছে তো এটা পানিটা আস আমি কোনো পানি ব্যবহার করে না এটা থেকে একটা পানি বের হয়েছে সেই পানি থেকে সিদ্ধ হবে প্লাস রান্না হয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন রসুন আর পেঁয়াজটি কেমন দেখা যাচ্ছে কোনো ব্রাউন হয়নি হালকা ব্রাউন হয়ে গিয়েছে তো আমার যাক আলহামদুলিল্লাহ শাকটা রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমি শাকটাকে একটি পাত্রে রেখে তারপর আমি ইনশাল্লাহ রান্না করব। ডাটা তো এখন আমি ট্যাংরা মাছটি ভাজি করে নিচ্ছি প্রথমে আপনাকে দেখাচ্ছি এটা আমি হালকা একটু হলুদ মরিচ মেখে নিয়েছি তবে হাত দিয়ে মাখি না সেই জন্য একটি এরকম হয়েছে এই বারবার মোবাইল ধরতে হবে তো সেই জন্য আমি হাত দিয়ে মাখি নাই তো এমনিতে আমি মেখে নিয়েছিলাম তো আমি মাছটি ভাজি হয়ে গিয়েছে এখন আমি ডাটা রান্না করার জন্য একটি ফ্রাই প্যানে আমি পেঁয়াজ কষে নিয়েছি সেটা আমি পুরাপুর দেখাচ্ছি না আপনাদেরকে এখন এটার সাথে আমি মশলা অ্যাড করব মশলাটা হলো হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া পরিমাণ মতো লবণ বাস আর কিছু দিতে হবে না আর এটার মধ্যে কোনো আর অন্য কোনো মশলা লাগবে না কোনো গরম মশলা দেবো না
तो ये एक भलो कर मिक्स कर नहीं एक कषि आसले तरह आलू व्यवहार करब तो ये हमारे फोन आशा कर तो ये साथ ही एन आलू व्यवहार करब और विशेषकर आलूटे दिए भलोभ कषि नीते हैं कषि नहीं हमारे पर्याप्त परमाण इटार मध्य पानी देव जेहतु हमें झोल खेते पसंद करी झोल ना तो मोटे चले ना हमारे तो पर्याप्त परमाण बोलते हमें ये एक कपाण पानी दिए तो ये पानी दिए भलोभ एक सारे तपर इनशाला नामब तो ये हमें रान्ना करब गोस्तटा तो गोस्तटा रान्ना करते हमारे ये जा जा लागे तो गोस्त प्रथम भलोक धुए तर एक पत्र नहीं पत्र नहीं पिंज़ कची आदा और रसुन पेस्ट से हलुदे गुड़ा मरीचर गुड़ा धनिया गुड़ा और दिए इन्हें मिक्स मसला अर्थात माँस मसला है गरम मसला तर शुकनो गरम मसला जेटा से दिए तो वो दिक दिए हमारे डाटा तरकारी अलरेडी कमप्लीट हो गए इट शेष एन तो एखी एक भलोभ हाथ दिए मेखे तपर हमें चूलर मध्य बसिए देव मीडियम आँच प्रथम देव प्रथम जो बस आँच दे पानी बेर हार पूर्व इतना नीचे लेगे जावा सम्भवना थे से प्रथम मीडियम आँच दिए रान्ना करब तक एक पानी बेर हो तर एक नड़ा चारा दिए तरह आँचा बाड़िए दीब इस देखते हमें एक अपना आँचा देखिए दिए तो एन इटा के फुल आचे रान्ना करब प्राय दस थ पंद्रह मिनट तरह आस्ते आस्ते इटे हमें भलोभ कषे नीब जत कषानो है माँस सिद्ध हो जाए खेत टेस्ट लागे तो माँस अलमोस्ट हमारे सिद्ध हो गए हमें चेक कर देखे तो जो अपना जानें हमें कानजूस अर्थात कि हमारे सप्तर क्षेत्र जोल लागे जोल छाड़ा चला ना हमारे एखंड बोलते अपना जोल खोर जोल छाड़ा दिए तो खेती पर तो जेहतु हमें जोल छाड़ा खेते ही पर तो एक आलू किऊब कर केटे आलू एड कर दिए एक कषि नहीं कषि नारे तरह इटर साथ जोल व्यवहार करब जाते आलूटा कषानो हम आलूटा खेते खूब भलो लगे तब आलू हमें अवश्य परवर्ती कषा कि प्रथम आँस गले जाए तो जैक एन हमार मोटामोटी भाव कमप्लीट हो गए हमारे रान्ना बानना तो अपन के सब कुछ देखा एन शेष पर्या एक तो हमारे डाटा तरकारी टेंगरा माँ दिए से साथ ही शीर्षे अवश्य अपने देखते ही पे एखार माँसटा रान्ना हो गए तो ये जोटूक परमाण जोल दिए तो ये हमारे परफेक्ट हमारे तो एखार हो गए कमप्लीटली तो यह आज के मतन रान्ना बानना और आज के शुक्रवार दिन ये केटे गलो हमारे शुक्रवार दिन हमारे यत व्यस्तता थी जाते बाड़ी फोन करते पर शुक्रवार और एक बिकल बेला दुई घंटा घुमाते हैं चेषा करी क्यों एन और यूट्यूब इसे से घुमटा हमें हराम कर दिए कारो ना कारो साथ समय दीते हैं कारो प्रिमियर थे कारो लाइव थे कि निजे भिडियो देखी निजे भिडियो सर रिप्लै दे यकम करी तो से शुक्रवार एक् घुमाते पर तो आज के मतन एखे विदाय नहीं अपन निकट होते तो यत कौन जरा जरा साथ समय धर्ज धरे थार जो सबा के असंख्य असंख्य धन्यवाद आशा कर इनशाला अपन का भलो लेगे जो भलो लेगे थे तेल अवश्य एक लाइक और कमेंट करते भूलें ना अवश्य जानिए देवें कि मन लगल जी अपने भलो लागे से जानिए देवें और जो भलो ना लेगे थे तेल से जानिए देवें तो ये थार्ज में आपके असंख्य धन्यवाद जाना चाहिए थैंक यू फर व्वाचिंग माइ भिडियो अपन साथ देखा है नतून और एक बलक नहीं आज के मतलब ये विदाय निचि सबा निकट होते आल्ला हाफिज असलम वरहमतुल्ला वरकू